列王记上第九章，所罗门建造完了耶和华的殿，王宫和所罗门可想建造的一切以后，耶和华就第二次向所罗门显现，像先前在基遍向他显现一样。耶和华对他说：“你在我面前所做的祷告和恳求，我都已经听见了。”你建造的这殿，我已经把它分别为圣，要使我的名永远留在那里。我的眼和我的心也必常在那里。至于你，如果你像你父亲大卫那样，存诚实和正直的心，在我面前行事为人，遵行我一切所吩咐你的，谨守我的律例和典章。我就必兼顾你统治以色列的国位，直到永远。正如我应许你父亲大卫说：“你的子孙总不断有人做以色列的王位。你们或是你们的子孙，若是转去不跟从我，不遵守我赐给你们的诫命和律例，去侍奉别的神，敬拜他们，我就必把以色列人。”从我赐给他们的这地上剪除，甚至为自己的名分别为圣的这殿，我也必从我面前把它丢弃不顾，使以色列人在万族中成为笑谈和讥笑的对象。这巍峨的殿必成为废墟，经过的人都必惊讶取笑说：“耶和华为什么像这地和这殿这样做啊？”人要回答说：“是因为他们离弃了那把他们的列祖从埃及地领出来的耶和华他们的神，去亲近别的神，敬拜他们，侍奉他们。因此，耶和华使这一切灾祸临到他们。”所罗门用了二十年的时间来建造耶和华的殿和王宫这两座建筑物。因为推罗王西兰曾照着所罗门所喜爱的，以香柏木、松木和金子帮助他，于是所罗门王把加利利地的二十座城给了西兰。西兰从推罗出来，看看所罗门给他的这些城，他不喜欢这些城。他说：“我的兄弟呀、啊，这些就是你送给我的城吗？”于是，他给这些城起名叫加布勒，直到今日。西兰送给所罗门约有四千公斤金子。这是所罗门王征召服劳役的建筑耶和华的殿和他自己的王宫，以及米罗、耶路撒冷的城墙、夏索、米吉多和基色的记录。先前埃及王法老上来攻取基色。放火烧城，杀了住在城里的迦南人，把城送给自己的女儿所罗门的妻子做嫁妆。所以，所罗门重建基色、下伯和伦、巴拉和在犹大地旷野里的他玛，以及属于所罗门所有的一切积货城、屯车城、马兵城，与所罗门在耶路撒冷、黎巴嫩。和他统治的各地，他喜爱建造的，所有亚摩利人、赫人、比利喜人、西魏人和耶布斯人余下的人，他们不是以色列人，他们的子孙仍然留在那地，以色列人不能灭绝他们。于是所罗门征召他们做苦工的奴仆，直到今日。至于以色列人。所罗门却没有使他们做奴仆，而是做他的战士、臣仆、统领、军长、战车长和骑兵长。所罗门有督工五百五十人，负责管理做工的人和监督工程。法老的女儿从大卫城搬到所罗门为他建造的宫里以后，所罗门才重建米罗。所罗门每年三次，在他为耶和华建造的祭坛上献上燔祭和平安祭，又在耶和华面前的坛上烧香。这样。
他完成了建殿的工程。所罗门王又在以东地红海边，靠近以路的以寻加别建造船队。西兰派遣他船队的仆人，就是熟悉航海的船员，与所罗门的仆人一同航海。他们到达了俄斐。从那里取得黄金约有一万四千公斤，运到所罗门王那里。